Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки». З вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Юнокуров. Якщо ви слухаєте цей подкаст зранку, то, напевно, ви вже встигли випити горняточко кави, бо ми записуємось не зранку, і я відчуваю, що мені треба випити ще одне горняточко, щоб нормально дозаписати цей випуск. Я дуже тебе розумію, Ярослав, і так ми, шановні слухачі, дуже потихеньку підводимо вас до теми, яку ми насправді хотіли записати ще з минулого року. Як і всі, хто багато працює, ми дуже любимо каву, і ми хотіли розповісти вам про кавову галузь взагалі. Як вона влаштована в Україні, як вона видозмінювалась? Можливо, багато з вас також знає про кав'ярні третьої хвилі, коли до кави почали ставитися як до чогось більш цінного, ніж просто заряд кофеїну. Ми дуже довго думали, як би вам це подати, і от нарешті придумали. І покликати ми вирішили людину, яка разом зі своєю компанією взагалі одна з перших починала працювати на цьому ринку третьої хвилі і пояснювати українцям, чому пити каву – це класно. І з нами сьогодні в студії Фелікс Безрук, співзасновник фунту Кава. Адже Фелікс, вітаю. Дякую дуже, що завітали до нас сьогодні. Вітаю, друзі. І почати ми хотіли би здалеку. Власне, ви починали фунт кави ще коли це третя хвиля, ніхто ще про неї тут не чув. Мені здається, тоді там один світ кави був. У Львові починалася ця так, історія. Так, світ кави був. І це дуже складний ринок був. Тобто споживачі ще не знали, що, як, яка кава може бути. І от розкажіть, будь ласка, як ви вирішили заходити на цей ринок, чому? І як ви пояснювали своїй аудиторії, чим ви займаєтесь і в чому цінність? Ну, щоб розказати, чому ми зайшли на цей ринок, потрібно там повернутися трохи назад і постараюсь швидко розказати, чому ми стали там робити цю каву. У цілому я був бариста, і все своє життя я там займався тим, що готував каву. І так сталося, що спочатку я працював офіціантом, короткий термін, потім барменом, тому що кожен офіціант там у той час мріяв бути барменом. Але так сталося, що я не вживаю алкоголь зовсім. Ну, як, якби працював на барі, але я не знав, що я віддаю людям, і мені, по-перше, не подобалось це. По-друге, я дійсно віддавав напо, я там не розумів, що я віддаю, і не міг, умовно, зробити для себе цей KPI якраз. І у 2003 році я натрапив на вакансію бариста. У 2003 році бариста я почув перший раз це слово, і умовно, і навіть в 2005-2006 році це все ще була дичинаю. І серед працівників бару, і серед працівників сфери гостинності Мало хто знав, що таке бариста. А це я в 2003-му з цим зіткнувся і пішов спробувати у кав'ярню працювати, в якої не було алкогольних напоїв, була просто кава, великий вибір кави був, це була кав'ярня Дім Кави, всім відомо, там було багато різної кави, сумішей, а також моносорти, типу Ефіопія, Гавайя, Ямайка, Блю Маунтін. І мені сподобалось це, тому що люди туди приходили насолоджуватись кавою, і це дуже відрізнялось від всіх тих міст, де ми були. Так, я закохався у каву, але був також певний нюанс цікавий. Я не пив каву. Але це мене не встановлювало. Я все ж таки... Мені подобалось все, що було навколо кави, це антураж, вся ця історія. І я почав заглиблюватись. Потім я попав вже в класну кав'ярню, де були там професійні тачки. Отримав певні навички, які мені також далі затягнули ще глибше в каву. Тому що не можна навчитись каву готуватись за там, день. Для того, щоб навчитись готувати каву, наприклад, там, коли я вже думав, що я вмію готувати каву, потім через півроку я зрозумів, що я не вмів готувати тоді каву. Це постійний процес, де ти можеш навчатися, де ти познаєш щось цікаве. Тому що коли ми будемо працювати у якійсь сфері, де ми, по-перше, швидко отримаємо якісь навички, і потім не буде ніякого розвідку, ми там упираємося в якийсь стелю, і тоді нам не цікаво працювати в каві, такого не було, там ти постійно щось нове пізнаєш, і вона розвивається, розвивається, розвивається. Потім я, виходить, отримав там такі навички, і сенс у тому, що я зрозумів, що я кавова людина. Потім я, я сказав, що не п'ю каву, все ж таки потім я почав пити каву, mm-hmm. і так цікаво вийшло, що я виступав на чемпіонаті Баріста у 2006 році, і вибирав каву по американо, якби це смішно не було, і не пив еспресо зовсім. 
проходить чемпіонат, я попадаю в фінал, в фіналі я залишаюся на шостому місці, але це все одно було досягнення. І на наступний день після чемпіонату я починаю піти еспресо, я Куштую перший раз еспресо, який сам собі приготував. Мені було дуже смачно. Я думав, блін, чого я раніше цього не пив, не робив. І ще один шар цієї праці для мене відкривається, коли я вже можу там, провести кореляцію між тим, що я роблю, і що виходить результатом. І я прям починаю ще з більшим кайфом працювати з кавою, і я становлюсь таким абсолютно кавовою людиною. Далі я... Починаю навчати людей готувати каву, стаю там тренінг-менеджером і потроху-потроху там в цьому розвиваюсь, становлюсь фрілансером і допомагаю людям відкривати кав'ярні. Одну кав'ярню я допоміг відкрити, але ми ще паралельно з моїм партнером вже тоді почали продавати каву в заклади як дистриб'ютор. Це була наша кава. І це 2009-2010 рік, і в нас в голові така схема, що в Україні не вміють смажити каву. Ми вже любимо каву, ми повністю в кавовій тусовці, широко відомі в вузьких кругах, як то кажуть. Але все одно ми працюємо з італіянською кавою, ми п'ємо еспресо з цукром там, і бла-бла-бла, всі ці історії. Нема ніякої фільтр кави, і ми думаємо про те, що в Україні не вміють смажити каву. В якийсь момент ми натрапляємо на чуваків з Києва, які роблять свіжу обсмажену каву, і вона нам подобається. Ми починаємо заглиблюватись, розуміємо, що ані, мабуть, можна смажити в Україні каву, тому що ми думали, що італійці – це боги кави, і це вершина е, кавової. Революції кавової. Да, да, тому да, їхнє еспресо без цукру не вип'єш. Ну, ми цього ще не знали. Не могли повірити, що чуваки, які мають, ну, умовно, маленьке відносно там населення і площі країни – мають дві тисячі обсмажчиків, вони відомі на весь світ, усі ці бренди номер один – це італійські, машині самі круті італійські, і це досі залишаються. Так, да, є дві американські машини, але це овер, це як вже там ручної зборки, це як Rolls-Royce, uh-huh. умовно. А от такі от Mercedes і BMW – це все одно італійці, і ми розуміємо, що вони круті чуваки. І тут ми натрапили на українських обсмажчиків, які смачно посмажили каву, ми її випили, все класно. І ми починаємо працювати з ними, продавати заклади. Тобто ту каву, яку вони смажили, так? Так, да, так, да, mm-hmm. да. як ми, виходить, ті заклади, з якими ми працювали, вони нам довіряли, ми слідкували за тим, щоб в них була класна якість, продавали їм каву і потроху навчали людей. От була така схема. І ми працювали з закладами, умовно, які нам довіряли. Виходить, що... Ми починаємо працювати з свіжо обсмаженою кавою і зіткаємося з тим, що вона нестабільна. Буває дуже смачна, а буває не смачна. І ми не можемо на це ніяк вплинути. вплинути mm-hmm. да. Ми, виходить, там їм даємо якийсь фідбек, вони кажуть, так, 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 ми все виправимо, все буде класно, але нічого не відбувається. І ми починаємо розуміти, що вони не розуміють, що вони роблять. І доходимо до того, що потрібно нам брати все в свої руки і нам потрібно смажити каву самим. І в нас вже вирабатується концепція. Річ у тому, що після того, як ми попили цю свіжу обсмажену каву, ми зрозуміли, що, мабуть, італіянці щось там трохи не то роблять. Ще сумнівалися, але вже були такі. Тому що цю каву, вона була суперсмачна, італійська, без цукру, як ми сказали, неможливо її пити. Угу. І так і відбулося. На той момент, коли ми задумалися про те, щоб відкрити обсмажку, безумовно, були обсмажчики в Україні, там Наприклад, панорама. Це вважалось така крафтова обсмажка, класна. Але вони також темно смажили каву, по прикладу, італійців. І всі, хто відкривав обсмажки, вони смажили каву, по прикладу, італійців. Чому? Тому що є сформований ринок, сформований типу запит, що люди хочуть темну каву, що еспресо повинен бути темний, ось боги кави смажать темно, і ми будемо смажити темно. І ніхто не хотів відходити від цієї там, парадигми і подивитись кудись там наліво-направо. І всі смажили темно. Нам це не подобалось, і ми зрозуміли, що ми можемо зробити обсмажку з власною ідеєю, з власним баченням, і це продвигати. І, виходить, ми зробили обсмажку і почали смажити те, що тоді називалось світло. Так же світло, як ми, ну, трохи темніше, ну, мовно, світло, смажили ще тільки кофеїн з Харкова. Але кофеїн – це була мережа кав'ярень, також широко відома по всій Україні, при тому, що вони були харків'яни, але їх знали по всій Україні в вузьких колах, знов таки. 
в них був свій ростер про бат, класний немецький ростер, на якому більшість обсмажчиків і зараз це смажать. Боже, скільки був ша, я можу це виговорити. І вони смажили також класну каву, але вони не продавали її на широкий загал, там вони mm-hmm. продавали її в хорік, вони смажили для себе. Мовно, можна було к ним прийти і сказати, там, чуваки, продайте, і вони продали. Але вони не продвигали і не розповсюджували mm-hmm. це. А ми, коли відкрили обсмажку, у нас не було кав'ярень, ми відкрили її саме для того, щоб продавати її у кав'ярню, у хорику. І, виходить, з цим ми прийшли. Ми прийшли к людям з тим, що у нас є кава, яка на наш розсуд правильно обсмажена. Вона була середньою або світлою обсмажки. Вона була смачна, її можна було пити без цукру і без молока. Але на той момент дуже дивна річ була в тому, що коли, я не знаю, як зараз ви будете там це сприймати, але там 2010 рік, і ми людям кажемо еспресо, і люди себе уявляють, ну як я собі уявляю, мабуть, водку, що потрібно випити, скривитись, воно все буде гірке, якесь противне, але потрібно це випити через силу, ну тому що це класно. І ще потрібно себе вмовити, те, що це було смачно. Окей, додали там цукру, з цукром not bad, ну, тому що, коли в тебе є 30 мл кави, ти туди 5 грам цукру додаєш, а це одна шоста від об'єму, це багато. І цукор ну, свою штуку робить, звісно. А можна у мене питання, власне, по бізнес-процесу вашому? Mm-hmm. Тому що я людина від кави далека, в тому плані, що я люблю пити каву, але... Те, як вона готується, це для мене якась магія. Я uh-huh. просто люблю насолоджуватись саме напоєм. А у вас, наскільки я розумію, ви закуповуєте сири зерна кавові. Да, тобто зелені. ви десь їх шукаєте по всьому світу, так. де вона вже безпосередньо вирощується. Так. Потім ви завозите їх в Україну. Uh-huh. І у вас є якісь спеціальні там, обладнання, на якому ви uh-huh. обсмажуєте, пакуєте uh-huh. і продаєте. Так, Правильно? так і є. Саме головна річ в виробництві кави – це обсмажувальний апарат. Він називається ростер. Угу. Це сама дорога і там, сама важлива річ. Ми купили на той момент турецький ростер. В 2011 році наші інвестиції – це було там, 25 тисяч доларів. Це, власне, коштує цей апарат, да? Апарат коштував чи 8, чи 9. Угу. І там додаткове обладнання, перша закупка зеленої кави – Додаткове обладнання це були що там, ваги, запаювальний апарат. Потім нам потрібно було, звісно, купити пакети, куди ми будемо це пакувати. І ростер. Да. Зараз, якщо ми у 2023-2024-2025 році захочемо відкрити ростерію, нам не вистачить купити просто це обладнання. Зараз потрібно і приміщення вже готувати сразу під ХАСП, щоб в тебе був цей сертифікація ХАСП. Коли у виробника є сертифікат ХАСП. Він каже про те, що виробник соблюдає всі норми харчу, які потрібні для того, щоб виробляти цей продукт. Це зберігання, виробництво, зберігання подальше. І це каже про те, що у виробника чисто на виробництві угу. елементарно, навіть так. Це міжнародний, так? Да, так, да, да, це міжнародний сертифікат, який з 2020 другого чи 21-го року він мусить бути у всіх на харчових виробництвах, тому що раніше він мав бути тільки на дуже серйозних таких, як там, умовно, м'ясо, риба, яйця, mm-hmm. а зараз геть усюди і у закладах харчування також. Отже, для того, щоб відкрити у 24-му році ростерію, нам потрібно і приміщення з хаспом, і ростер, і Кучу додаткового обладнання того, що не використовувалося раніше. Наприклад, дестонер – це така штука, яка видаляє камні з, з кави. Так, як кава виробляється, ну, скажімо так, в країнах третього світу. Це так. І Основа, Африка. Африка, Африка, Центральна Америка. Африка. І один із процесів, він проходить прямо на патіо, mm. бетонна таки, підлога, і на неї сушиться кава. І, звісно, там можуть траплятися каменці, якісь опілки, осколки, ще щось. Тому що це прямо ну, на бетонному паті. Це все сушиться, потім збирається. Так, воно також перебирається, але трапляється так, що попадаються камінці. Проблема камня в чашку він вам ніяк не попаде. Але якщо він попаде у кавомолку, Машина то да, він зламає кавомолку. Ну, там не то, що зламає, але пошкодить. Тому Потрібно обладнання, яке видаляє після обсмажки ці там, камні з кави. 
Далі, наприклад, на сьогоднішній день всю каву ми пакуємо в азот. Це значить, ми видаляємо з пачки кислород угу. і закачуємо туди азот. Це допомагає зберігатись в каві довше і краще, і довше зберігати свої смакові властивості. Тому що кисень дуже окислює ну, конкретно каву, mm. да, і кава швидко втрачає свої властивості. І якщо дивитись на ДСТУ, то там сказано, що термін придатності кави – це два роки. Ну, це не так, це неможливо. Вона не може два роки. Вона буде візуально, да, вона не згніє, mm. з нею нічого не трапиться, але смаку там не буде. Там буде просто гіркий смак і цей самий там, базовий смак кави. Але ми вже не відрізним там, через два роки каву з Ефіопії, з Бразилії чи з Гондурасу. Питання? Хотів просто продовжити про вибір, власне, кави. Так, да. і виходить, що ми купили ростер, купили mm. запальщик і почали купувати зелену каву в Україні. Ми будемо зараз сказати про 2010 рік, як це було. Не купували трейдери, які продавали в Україні каву на плантаціях безпосередньо. Mm-hmm. Вони купували каву у посередника в Європу. Тобто ми були обмежені тим, що вони нам дають. І що в час, кавовий світовий ринок дуже сильно розвивається, і Україна не відстає. От ми прямо йдемо нос в нос з кавовим ринком. Це дуже прикольно, тому що там умовно, якщо взяти всі процеси там, українські, економіка не розвивається нос в нос. Ще якісь речі в Україні не розвиваються таким стрімким чином. А кава прямо йде нос в нос. І... Получається, нам вже недостатньо того, що нам дає наш трейдер, тому що ми кажемо, розкажи нам більше про каву, де вона вирощується конкретно, як зовуть фермера, який це збирає, на якій висоті, при яких умовах вона там. І вони нам цього не дають, і ми починаємо шукати далі, тому що в світових тенденціях третьої хвилі це вже є все. На пачці пишуть, яка кава, де, хто і як це робив. От як ви зараз це робите? Як ви, власне, прийшли до того, що ви самі вибираєте, яку саме каву звідки ви хочете? Але ж насправді це ще й дуже багато різних постачальників може бути з різних плантацій. Як ви ж маєте їх скуштувати, спершу якось mm-hmm. протестити, якщо вам не сподобається? Як от взагалі цей підбір працює? В 2015 році до нас прийшла людина Дмитро Слукін, який поїхав в Центральну Америку займатися кавою, і він знаходив там, шукав фермерів, які виробляють каву. У цілому історія з будь-якою агрокультурою буде така. Уявимо собі там любого фермера, який вирощує пшеницю в Миколаївській там, області. І його задача виростити, зібрати якомога більше цього врожаю і швидко його продати, щоб не заморожити гроші, щоб їх отримати. І бажано продати в одні руки, щоб забрати ці гроші. І такий процес, він безкінечний. А то, що хочуть такі чувачки, як ми, вони хочуть, щоб нам розказали про каву, приділи якусь увагу, зробили таку ферментацію, таку, розділили на різні лоти, що це з цієї висоти, це з цієї висоти, це з цієї. І ну, це доволі важко для фермера. Ну, по-перше, йому це не потрібно, тому що в Центральній Америці він, для нього кава – це агрокультура. Це він заробляє зерно. Так, да, да, він просто зароб... йому потрібно зібрати. Угу. Бажано максимальний врожай, тому що коли ми будемо казати про врожай, то на ковому дереві можуть бути одночасно і зелені ягоди, і вже стиглі ягоди, угу. і перестиглі ягоди. І ми хочемо стиглі отримати, а він хоче продати все продати, все. тому що коли в тебе є і зелена, і стигла, то тобі потрібно збирати врожай не один раз, а декілька разів. Угу. Якщо ми будемо казати, де росте кава, то кава росте на... в горах, і вона росте на певній висоті, тисяча плюс метрів над рівнем моря. І натурально кавові плантації можуть бути там на схилах, які з кутом там, 30 градусів, 40 градусів, і це все руками потрібно mm-hmm. ходити збирати. Так, є комбайни, які збирають каву, але це у Бразилії на дуже великих плантаціях, на яких плоскогоря. У цілому майже вся кава у світі, вона збирається руками, людьми натурально. І люди ходять і обривають. Тільки це не яблука, це не какао, баби, mm-hmm. які великі. Ну, малюсінькі. Так, це от прямо ягодки, які потрібно так от кожну збирати, і стиглі збираєш, зелене не збираєш. І потрібно цю плантацію проходити декілька разів, тому що там зелене, ну вони прям не збирають. Це такий важкий процес, а він хоче, ну, просто хоче грошей. Він вирощує каву не тому, що він, як ми там, третя хвиля, ми там несемо якусь кавову культуру, 
і ми хочемо, щоб люди там різняли смак і кайфували від кави. Ні, він просто продає продукт, все. А ми зі своєї сторони його пушимо на те, що ні, чувак, давай, розкажи нам, що вибери по сортах, вибори по плантації, не змішується все. І це дуже важкий такий процес. І раніше вся кава була, її просто збирали там, з регіона, там, пшениця, та, да, mm-hmm. з Миколаївської області, все там. І вона отак от і продається. А зараз ми хочемо з конкретного села, з конкретної там, е, кардина, висоті, да, mm-hmm. координати. І ось цей процес отак от пушився-пушився зі сторони таких, як і маленьких, всяких третьохвильових чувачків, як mm-hmm. ми називаємо. І Дмитро Слукін поїхав в Центральну Америку і знаходив таких фермерів, які готові були там йти і давати таку каву. Маленьких фермерів. Тому що, знов таки, куча людей і досі продає каву одним лотом, не заморачується. Все він продав, отримав гроші. Тому що ті, хто заморачується, вони насправді не набагато більше отримують. Це не x2, x3, а там плюс 10, плюс 15 відсотків. Тільки потрібно ж більше зусиль докласти. Ну і попит, мабуть, на такий бетч просто теж є. Тобто, Звісно, є ж тому само... що ви не знайдете на італійській каві, звідки вона приїхала. Вони кажуть, у нас секретна суміш, дід Луїджи у 36-му році винайшов цей рецепт, і цей рецепт ми зберігаємо. Вони так і кажуть, дійсно, що цей рецепт ми з 36-го року зберігаємо і робимо цю каву. Є там 50-20 років, скільки б вони не сказали, це все е, маячня, ну, тому що не можна зберігати смак протягом 80 років, один і той же смак у продукта, який ну, змінюється смак кави від е, клімату, від е, почви. 36 рік доядерна ще, скажімо так, епоха була, там просто не мог бути той смак. Тож, про цей великий бач, звісно, це популярна штука, вона користується великим попитом, тому що скуповують чуваки, великими бачами цю каву, темно обсмажують її, милять і продають її в супермаркет. Ну, на, фермери... на мас-маркет. Угу. Так, фермери не всі хочуть заморочуватись, не всі готові, а люди да, теж не всі що, хочуть заморочуватись. Тому що це гроші, да. угу. І цей Дмитро нам запропонував приїхати в Центральну Америку до фермерів, познайомитись з ними, вибрати Африка. каву. Ні, а, Америку, Америку, Центральну Америку. А, мені здалося, ви про Африку. Ні, 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 ні. В Африці також вирощується кава, і в Африці ще складніше, якщо там в Центральній Америці умовно 3, 4, 5, 10 гектар, ну, якийсь фермер, у нього там 10 mm. гектар, то в Африці, в Ефіопії, це може бути прямо сотками, три сотки кави, дві сотки кави. Ну, прям З кожним мі... треба домовлятися. Так, так, так. Плюс в деяких країнах є державний нагляд за тим, як це продається. Я не можу приїхати в Африку до певного фермера і купити в нього. Він повинен продати державі, угу. а я потім у держави мушу купити це. І для того, щоб держава його там відокремила, що це саме він, потрібно ще куча всього угу. зробити. Це ну, такий певний складний процес. Тож, насправді, ми як фунткави не самі там купуємо напряму у фермера, тому що ми повинні йому заплатити Долари вони нас десь повинні взяти. Ми маленька компанія, і ми не можемо самі купувати, тому що, щоб купити у фермера, нам потрібно купити контейнер, контейнери, зразу ці гроші там заморозити, вони повинні там, це повинно приплисти к нам протягом 3-6 місяців. І на півтора року, ну, це доволі великі об'єми грошей. Тому mm-hmm. ми працюємо через такого трейдера, це Fast Coffee Mission, але ми з ними їздимо на плантацію в Центральну Америку, там їздимо до фермерів, обираємо там каву, кажемо, ми будемо купувати цю-цю-цю-цю каву, вони для нас її купують, бронюють, привозять, і потім ми її вже викуповуємо тут поступово в Україні. Насправді, от які от всякі маленькі виробники, як ми, дійсно не можуть весь об'єм, вони можуть привезти собі 3-4-5 мішків чи палету кави, Знайти дійсно у фермера, списатися з ним, він відправить якісь зразки, він тут скуштує, скаже, ми беремо, заплатити за палету і отримати палету. Але коли ми кажемо про те, що об'єми виробництва там річні – це контейнери, то контейнери заморозити ну, – це мільйони доларів. Mm-hmm. І коли ти маленький, там, умовно, так поки що в Україні ніхто не працює. А ви вже сказали частково про те, що потрібно дуже складні, ну, унікальні, скажімо, умови для вирощування кави. Mm-hmm. Це гори, це там тропічний клімат. клімат mm-hmm. так. 
І от в мене просто виникло питання, і ми з Даною його обговорювали, що зараз, декілька років тому буквально були статті, що через зміни клімату угу. є проблеми з виробництвом кави. І були якісь розмови про дефіцит кави. Чи ви це якось зараз відчуваєте, і наскільки це дійсно серйозна проблема? Для кави. Зміна клімату – це дуже серйозна проблема. Про це фермери постійно кажуть, mm-hmm. і ми це чуємо вже там 5 років, мабуть. Ми приїжджаємо, вони кажуть, тепліше, тепліше, а каві не потрібно прям тепло. Каві потрібен певний сталий клімат, і кава боїться заморозків, і не можна замерзати. Але і коли сильна там жара, а в Центральній Америці це так, вона також не буде нормально рости. Тому е, їй потрібна певна температура, і ця температура є на висоті там, від тисячі метрів до двох тисяч метрів. От там от і росте кава. Але кава, як всі кажуть, підіймається все вище і вище вгору, тому що клімат росте. Получається, що треба вирубувати нові плантації в горах. Це, знов таки, проблема ще розповсюдження любої агрокультури в Центральній Америці і в Америці. Це вирубування лісів по цій агрокультури, mm-hmm. тому що це потребує там великих площин, і просто ліса вирубуються. Це, це проблема номер один. Номер два для кави, да, те, що тепліше, і вона повинна підійматися вище, і з цим получається, переноситься плантації. Ти повинен посадити нові плантації. Це вже якісь логістичні всі ну, історії. Додаткові інвестиції. Так, да, це, це все додаткові інвестиції. І плюс там, знов таки ж, логістичні історії. Якщо казати про збір урожаю, наприклад, коли є період збору врожаю, він може тривати там місяць-півтора, тому що я казав, що він не триває, там, не зібрав і пішов. Це якийсь певний процес, кава дозріває, дозріває, дозріває. І фермери будують для своїх зборщиків прямо на плантаціях, в горах, там на 1200-1500, 1700 метрів над рівнем моря будують прям такі дерев'яні, прості домівки з максимально простими умовами. Але люди там живуть родинами півтора місяця, і вони займаються тільки тим, що збирають каву. І є, да, певні складнощі з цим. Стосовно дефіциту, всі кажуть про дефіцит, але ну, нема такого, що прямо От як у нас був дефіцит з паливом, коли розпочалась там активна фаза війни, коли це відчували і стояли черги за, кав... mm-hmm. за паливом, то ну, з кавою такого, ну ось вона є, заплати гроші, mm-hmm. в тебе буде кава. І сказати, що є якийсь дефіцит, щоб відчували такі маленькі виробники, як ми, то ні. Плюс ми купуємо каву трохи вищу за риночну, тому що ну, є риночна ціна, mm-hmm. торгується кава там на біржі по риночній ціні. Її скуповують великі компанії, а-ля Nestle Jacobs, і роблять велику комерційну каву. Ми робимо трохи іншу штуку, і ми так, ми залежимо від цін. Особливо в Україні у нас платежеспроміжність людей трохи нижча, ніж у Європі. Mm-hmm. Але все одно ті люди, які у нас купують каву, це, скажімо так, непересічний споживач. Непересічний в тому сенсі, що у нас кава дорожча, і людина, яка готова заплатити нам дорожче за каву, вона розуміє, чому вона це робить. Тому що, коли людина не концентрує свою увагу на смаку чи на тому продукту, який вона хоче отримати, вона обирає саме дешеву, п'є саме дешеву каву, і все. Тому про дефіцит я нічого не можу сказати. А клімат – це дійсно проблема, і, ну, мабуть, це будуть якісь проблеми. От на чому ви зараз заробляєте? Ви казали про продаж хориці на самому початку, і угу. для мене щось це взагалі не очевидно, бо я звикла бачити каву там в кав'ярнях, і для мене не очевидно, що люди, які там вкладаються в цю кавову культуру, там в якісну дорогу каву, вони також можуть смажити там, можливо, і щось попроще, але там для готелів, для роздрібних мереж тощо. Для мене не очевидно бачити фунт кави в сільпо теж. <гум> От розкажіть, будь ласка, і у вас є ще й кав'ярні. <гум> От на чому ви заробляєте? Що з цього взагалі там найбільш прибуткове, що я не знаю, там, для душі, щоб зібрати просто довкола себе людей? По-перше, треба сказати дві штуки. Ми, як починали цього, що ми робимо каву, за яку нам не соромно, ми робимо продукт, і ми там підписуємося своїм ім'ям. І найголовніше, що є у цілому у будь-якої компанії, я вважаю, це репутація. І ми дуже сильно за цим стежимо, тому ми робимо якісну каву. І коли ми кажемо, що це так, то це так. 
для нас це важлива репутація. Тож ми робимо все для душі умовно. Те, від чого ми кайфуємо, і те, що ми будемо робити з задоволенням. Тому що коли ти робиш без задоволення, це не цікаво. Люди це відчувають. Ми ж, ще раз кажу, працюємо на ринку, де людина чомусь платить нам більше грошей, ніж вона може заплатити там в умовному супермаркеті чи нашим конкурентам. Ми коштуємо трохи дорожче. І ми повинні відповідати цьому. Для того, щоб ми відповідали, ми повинні кайфувати і розуміти, що ми робимо. Ну, просто Тому... відповідати, це може бути якась анаеробка з унікального регіону, експериментальна ферментація. Mm-hmm. А може бути нормальна, хороша ефіопія. Так, да, нормальна, хороша ефіопія. Їй також потрібно класно посмажити. І вона не може бути сама по собі нормальна. Ні, абсолютно. В плані, що ви її, як мені, можете виробити там, в більших обсягах, ніж... Те, що пропонується угу. в дріпах спробувати от в цьому сенсі. Перше, що ми все ж таки продовжуємо кайфувати і робити те, що ми хочемо. І ми не робимо речей, які нам не подобаються. Тому що ми тоді не зможемо зрозуміти, наскільки ми їх якісно зробили і наскільки воно там, відповідає там, ринку. Друге, бізнес є бізнес, і бізнес повинен заробляти. Якби ми не заробляли грошей, ми б не змогли там, 13 років. Не то, що виживати. Ми б не могли розширятися і розвиватися. А у нас на зараз, окрім там фунт кави, є ще розчинна кава пуск, є напої Black Fox і є 10 кав'ярень. І це все історія про те, що ці всі гроші, вони йдуть з, з умовної собсмажки, з mm. нашого розвитку. Тому перше правило, звісно, це бізнес, і ми заробляємо, але ми балансуємо на тому, що ми не робимо там якихось мега великих об'ємів просто заради грошей. Ми все ж таки намагаємося зробити класно, смачно, цікаво. Ось. А на чому? На... Ну, тобто це напряму споживачам продаж, чи це от якісь інші майданчики? Чи о, о, ні, основний об'єм якраз це продаж кав'ярням. Угу. І у цілому хорі, угу. сфера гостинності. Да, це заклади харчування. От основна наша, це заклади харчування. Угу. В сільпо ми зайшли минулого року, є певний об'єм, але все ж таки люди, які... Ми тільки почали знайомити пересічного споживача з нашою кавою. Все ж таки ми стоїмо на полиці з кавою, яка може бути в два рази дешевше наша. Mm. І потрібно, щоб люди розуміли, да, чому вони візьмуть нашу каву. Основний об'єм – це хоріка. Є, звісно, там трохи офісів і домашніх споживачів. Домашні споживачі купують у нас через полицю. По своїх кав'ярнях ми розуміємо, скільки у нас з полиці купують. Там по інших ми там не розуміємо, тому що ми продали об'єм кави і скільки з полиці йшло, ми не знаємо. І є інтернет-магазин, але основна – це ця історія. Якщо розділити по бізнесах, там, що приносить більш кав'ярні або обсмажка, і то, і то працює, воно там приносить в рамках своїх, скажімо так, є, є така штука, да, там, виробник заробляє 10% наверное, 15% від обсягу продажу. Да, там є оберт, і ось там його гроші – це 10-15%. Дистриб'ютор заробляє 25%. В рітейлі там, націнка може бути там, 40-50% на товар. Ось вони також може заробляють 25-30%, то що заробляють. Хоріка е- заробляє там, 20% від е- обсягу. Тому все заробляє, просто трохи різні об'єми. Ми, знов таки, 10 кав'яри, вони не всі однаково працюють. Щось mm-hmm. там а, заробляє, щось а, знаходиться біля нуля, щось ще не вийшло на прибуток. Mm-hmm. А, мене завжди цікавило, якщо взяти горнятку кави і mm-hmm. там умовно розбити його ціну на складові, яка буде там частина з ціни цієї горнятка кави, саме зерна кавового, яка частка буде йти там на обсмажку, на те, щоб його приготувати, на роботу там. От можете якось так, щоб приблизно, чи хоча б як це у вас працює, розповісти по відсотках? По відсотках це дуже складно, тому що зазвичай усюди, де я зіткався з цим, я знаю, що просто беруть собівартість там умовно кави, mm-hmm. і далі на продуктову собівартість додають якусь націнку, ані оренду, ані зарплатню, ані електроенергію, це не включає, mm. це не, неможливо умовно розрахувати для кожної одиниці, для там якоїсь чи страви, чи напою, 
Ну, тому що оренда – це статична історія, а скільки ти кави продаш, це там, сьогодні ти продав 10 uh-huh. чашок, завтра 100. І тому оренду ти не вирахуєш так. Тільки там наприкінці року загальний там якийсь об'єм можна вирахувати. Тому, якщо ми кажемо про кав'ярню, це просто продуктова там, складова. Угу. І ми беремо там собі вартість кави, собі вартість молока, і так рахується. Єдине, що потрібно сказати, є такий міф, мені здається, зараз, може, його нема. Раніше був дуже розповсюджений те, що на каві заробляють тисячі процентів. Але це не так. Це міф. Це було до першої світової кризи, скажімо так, до 2008 року це було, бувало таке, що на каві заробляли тисячу відсотків. Але ну, це не на еспресо, mm. там, умовно, тому що в еспресо йде тільки кава, і на еспресо раніше йшло 7 грамів кави, і от там заробляли тисячу відсотків. Як тільки це було капучино, там вже додавалось там молоко, умовно, або якісь сиропи, і там вже не було цих тисяч. Ну, все одно заробляли багато, да. Тому що, наприклад, я пам'ятаю історію про те, що я працював в кав'ярні в 2006 році у Дніпрі. Це була сама дорога кав'ярня, сама крута, але менш з тим ціна еспреса була 16 гривень у 2016 році, а курс долара був 5. Тобто... У 2006 році? Да. Тобто... Три з невеличким хвостиком долара коштували mm. еспреса. Зараз еспреса повинен був коштувати 120 гривень. Тільки ми кажемо про одинарний еспрес з 7 грамів. А зараз в кав'ярнях зазвичай готують подвійний еспрес допіо. Тобто під 200 гривень. І це була така от, ну... Та... То, хто його купував? Всі, всі купували, всі пили, все неслося. І тоді були ці заробітки під тисячу відсотків. Зараз такого нема. І... Відкрити кав'ярню вважається серед е, закладів харчування саме просте. Тому що в тебе нема кухні, нема стільки персоналу, нема стільки процесів. Ти купуєш кавомашину, кавомолку, барну стійку якесь е, і вперед працюй. І багато хто відкриває кав'ярні не розуміючи, ну, тому що дуже низький поріг входу. Mm-hmm. Люди можуть відкрити там за 20 тисяч кав'ярню, хтось за 15. Ну, для мене це зовсім не. Я не розумію, як люди вміють відкривати так. Молодці, от вони відкривають за ці гроші, але вони не дуже там заглиблені. І є такі, от, як ви правильно сказали, є там зарплатня, там, е, вона є в собі вартості, і не враховують. Є там всякі неочевидні речі, коли люди беруть там дешеву каву машину, але вона стара, часто ламається, і ця історія, що ти її постійно ремонтуєш, воно тобі також... І поки ремонтуєш прості, да? Ну, прості нема, але оці твої ремонти там, за рік 10 разів, mm-hmm. або ти візьмеш нову тачку і не будеш її ремонтувати, або ж там, вона споживає там, дуже багато електроенергії. Також люди не враховують, там беруть, тому що вона дешева. І не думають про те, скільки вона кіловат. А в великому там розмірі це вже набігає, 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 але люди цього не рахують зазвичай. І прогорають. Прогорають із-за підходу свого, тому що вони думають, що, що люди не розбираються у каві. І ви можете мені сказати, я не експерт, я там просто п'ю каву, я не розуміюсь на каві. Але насправді, ну, ніхто не розуміється на каві, але всі розуміються на смачній їжі і на задоволенні. Ти коли віддав там 60 гривень, ти хочеш випити смачну каву. І коли ти тут віддаш 60 гривень, і тут віддаш 60 гривень, і тут буде смачніше, ти будеш сюди ходити. І нема ніяких там розбираєшся, не розбираєшся. Ти п'єш, і тобі смачно, ти не знаєш, що. І ти не повинен розбиратися, ти не повинен думати, а через який саме хімічний елемент мені смачніше? Чи через який клімат, що там на 3 градуси в Сальвадорі у цьому році було вище, тому мені смачніше? Ні, це все маячня. Ви не повинні цього знати. Ти просто повинен користуватися послугою чи вживати якийсь продукт, і тобі повинно бути класно. Все. А далі ви, як споживачі, повинні мені там довіряти. Я, Фелікс, повинен зробити так, щоб ви не думали про те, не вишукували, де тут по Києву можна випити смачної кави, а знали, що ви зайдете до мене, і точно буде класно. Знали, що купити там умовно пачку фунта, і там не буде ніякої лажі. Що ви купите, буде смачно. Да, буде трохи там різні смаки, нотки смакові, і вони можуть вам не сподобатись, наприклад, тому що грейпфрут або лічі вам не подобається. Але там це буде якісний, смачний продукт. Просто наступного разу візьмете там не Сальвадор, а Гандурас. А люди чомусь думають, що от там, ну, ті, про кого ми кажемо, що прогорають, вони думають, що люди не шарять у каві, і так все йде. Угу. Добавимо трохи цукру, трохи молока, трохи сиропчиків, і буде смачно. Це як робили італійці. Угу. 
А насправді ні, люди розбираються, тому що всі хочуть отримувати за свої гроші смачний продукт. Я тішуся, що італійська кава, всі зрозуміли, що не можна висмажувати з кави все, що в ній є. Да, да. Я тільки не зрозуміла вашу фразу про те, що Україна рухалась вниз, вниз, вниз. з Європою, тому що з... я не знаю, де пить нормальну каву там. Зі світовим кавовим ринком. На... Я маю на увазі, що в... в авангарді... Ні, от третя хвиля, коли ми отримали безвіз і поїхали в Європу, ми всі зрозуміли, що... Що возити з собою дріпи треба. Або розчину каву пузку, да, для чого ми її зробили. Правильно, возити з собою каву смачну, яка тобі подобається, тому що в Європі дуже важко знайти каву. І так і є. Берлін – це там кавова мека, да? там є смачна кава. Але у цілому дуже важко знайти в Європі класну каву. І навіть коли ти приходиш в Берліні, ти знаходиш смачну каву, але там нема сервісу. Там нема цієї чистоти, там нема цього, ну, за що ти платиш гроші, ти можеш зайти в туалет, а він поламаний, чи там буде брудно, чи ти сідаєш за стол, а там кріхти на, на столі і не прибирають, ну, нікому нічого цікаво. Ти все одно, там великий рік на платіжі спроможних людей, які там принесуть гроші так чи інакше, тому вони там, да, розслаблені дуже. Ну, це хороша нота, мені здається, аби закінчити нашу розмову, угу. щоб український ринок далі розвивався і тішив нас новими дуже смачними штуками. І щоб українці цінували те, що вони мають в Україні. Вже ціною точно мені пишуть постійно, що йолки-палки, де каву пити. Дякую вам. Дякую вам велике. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян, одинати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, наші колеги з «Української правди» також збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до зборів та переглянути звідти з поїздок на фронт ви можете в розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу.